বিরতির পর স্বাগত এখন খবর বিস্তারিত ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী খারচি পুজো উৎসব শুরু হয়েছে শুক্রবার উৎসবের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রতি বছরের মতো এ বছর ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী খারচি পুজো উৎসব ও মেলা শুরু হয়েছে শুক্রবার উৎসবের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব ও মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী এন সি দেব বর্মা আগরতলা পৌরনগমের মেয়র ডক্টর প্রফুল্ল সিনহা বিধায়ক রতন চক্রবর্তী ও ধীরেন দেব বর্মা এবং সুশান্ত চৌধুরী প্রমুখ মুখ্যমন্ত্রী উৎসবের স্মরণিকা হাবিলি দু হাজার মোরক উন্মোচন করেন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই মেলা ও উৎসব রাজ্যের সাতত্রিশ লাখ মানুষের উৎসব গত পঁচিশ বছর ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ ধর্ম পালন করা হয়নি তাই এত নারী নির্যাতন মাদকের রমরমা বেকারত্ব সৃষ্টি হয়েছে ধর্ম মানে শুধু পূজা করা নয় জনতার সেবা করাই হচ্ছে প্রধান ধর্ম এই শব্দগুলো এই শব্দগুলো থেকে ত্রিপুরাকে মুক্ত করতে হবে নিশ্চিত আমরা সেই দিশাতে চলছি আমরা স্বনির্ভর ত্রিপুরা বানাবো ত্রিপুরাকে মডেল স্টেট বানাবো কেউ ধরে রাখতে পারবে না কোনো আন্দোলনের দরকার নেই আন্দোলন ছাড়াই ডেভেলপমেন্ট হয় নরেন্দ্র মোদী সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন এই উৎসব চলবে আগামী ছাব্বিশে জুলাই পর্যন্ত এই মেলায় দুইশো বছরের বেশি সময় ধরে চলে আসছে খার্চি পুজোয় মূলত চোদ্দ জন দেবদেবীর পুজো করা হয় তাই এই মন্দিরের আরও এক নাম চোদ্দ দেবতার মন্দির আগরতলা শহর থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে পুরাতন আগরতলায় এই মন্দির মেলার কনভেনার ও পুরাতন আগরতলা ব্লকের বিডিও শান্তনু বিকাশ দাস বলেন এই বছর মেলার থিম প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশ মেলায় রয়েছে আটশো চোদ্দটি ব্যবসায়িক ও তিরিশটি সরকারি স্টল মেলায় নিরাপত্তা পুলিশ তৎপর রয়েছে এজন্য পুরাতন আগরতলা স্কুল এবং পল্লিমঙ্গল স্কুলে অস্থায়ী ক্যাম্প করা হয়েছে জরুরি চিকিৎসার জন্য রয়েছে মেডিকেল টিম বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মেলায় আশা দর্শনাদের সুবিধার জন্য পানি সহ অন্য পরিষেবা প্রদান করছে প্রথম দিন থেকেই মেলা প্রাঙ্গণে পূর্ণার্থী ও দর্শকদের উপরে চড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায় हो जाना चाहिए इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि हमारे यहाँ बी एड तो हमने चार कॉलेज अभी बजट में भी रखा है साथ ही साथ बाहर से करने के लिए भी हमने पैंतीस करोड़ रुपया हम देंगे पाँच हज़ार लोगों को बाहर जाके करे इसका दो लाख रुपया जो लोन होगा वो भी सरकार मदद करेगा क्योंकि क्वालिटी ऑफ टीचर चाहिए तो इससे साथ ही साथ हमको बड़े मात्रा में यहाँ शिक्षा दफ्तर में शिक्षक लेना पड़ेगा तो इतने बी हमारे पास है ही नहीं त्रिपुरा में हम कहाँ से लाए इसीलिए एक बार दे जो कम से कम चालू हो और इससे दस हज़ार तीन सौ तेईस का जो दुर्गति हुई पिछले सरकार इनको भी एक राहत मिल जाएगी ब्यूरो रिपोर्ट खबर त्रिपुरा নেশা বিরোধী অভিযানের নামে দুশো কেজি শুক্র গাছা উদ্ধার করল জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নেতৃত্বে এক অভিযানকারী দল ঘটনায় মেলাঘর তৈরি বান্দালে নেশা বিরোধী অভিযানে সারা রাজ্যে সাফল্যের শিকড়ে হীরাযুগ ইতিমধ্যে রাজ্যে আসছে ক্রাইম ব্রাঞ্চের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও মূলত নেশা বিরোধী অভিযানে খুশি আম জনতা থেকে স্বজন লোকেরাও রাজ্যবাসীর একটাই আশা ছিল যে অবৈধ নেশা সামগ্রীর যে স্বর্গে পরিণত হয়েছিল তা নিধনের হীরাযুগের প্রথম সাফল্য তা বুঝিয়ে দিল যুব আইকন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্যে পরিণত করার ধাপ অনেকটাই এগিয়ে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও চলছে নেশা বিরোধী অভিযান আজ দুপুরবেলা মেলাগড় থানা এলাকার দক্ষিণ তৈবান্দালে পুলিশের উচ্চ পর্যায়ের একদল হানা দেয় বিষ্ণুহরি মোরাসিং এর বাড়িতে 
বাড়ির পাশে ড্রামে দুশো কেজি শুকনো গাজা মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করে জানা যায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের গোপন খবরের ভিত্তিতে সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এল ডালং এসিডিআর সিপাহীজলা অভিজিৎ দাসের নেতৃত্বে চলে এই অভিযান পুলিশের আজ পেয়ে পালিয়ে যায় বাড়ির মালিক দুশো কেজি গাজার বাজার মূল্য প্রায় আট লক্ষ টাকা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এল ডালং জানান এই অভিযানে সিপাহীজলা জেলায়ও জারি থাকবে ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ অফিসার অ্যাডিশনাল স্পিন নেতৃত্বে আমাদের মেলাঘর থানার যথরুদ দিকে খুমুপাড়া সাউথ তৈমালের বাড়ি থেকে স্যার বিষ্ণু হরি মুরাসিংয়ের বাড়ি থেকে অনুমান একশো তেষট্টি কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে হ্যাঁ এগুলি ড্রাই গাঞ্জা এগুলি তার উঠানের থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে সে বাড়িতে পলাতক ছিল এবং তার বাড়ির আশেপাশে বাংকার করা আছে বুঝে যায় সে বাংকারে এগুলি লুকিয়ে রাখত তার আনুমানিক মূল্য দুই লক্ষ টাকার উপর হবে আমরা তো প্রতিনিধি করে যাচ্ছি নেশা বিরোধী অভিযান আমাদের এখানে চলছে আরও অনেক হবে আজকের অভিযানে ছিলেন আমাদের ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ অফিসার এডিশনাল এসপি আর ডালং ফের পাহাড়ে দেখা দিচ্ছে অজানা রোগ মৃত্যু এক ন মাসের শিশু কন্যার তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি এক যুবক এলাকায় প্রচুর জ্বর সর্দি কাশি সহ অজানা রোগী নেই কোন স্বাস্থ্য শিবির চিন্তিত গিরিবাসীরা তেলিয়ামুড়া মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চল বিলাইহামে দেখা দিয়েছে জ্বর সর্দি সহ অসুস্থতার হেরিক তিন দিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু ঠান্ডারাম রিয়াঙের ন মাসের শিশুকন্যা রেবিকা রিয়াঙের হাসপাতালে ভর্তি আছে এলাকার যুবক ধনঞ্জয় রিয়াং ধনঞ্জয়ের ভাই আমাদের জানান শিশু মৃত্যুর খবর সহ এলাকায় অবস্থানরত আরও অনেক রোগীর কথা অতি সত্তর স্বাস্থ্য শিবির করা না হলে বা স্বাস্থ্য দপ্তর বাতানুকুল গৃহ থেকে না বেরোলে মহামারীর রূপ ধারণ করবে বলে জানা যায় বিলাইহাম এলাকায় শিকার <laughs> 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 খবর ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদিকা প্রতিমা ভৌমিক প্রদেশ বিজেপির সহসভাপতি সুবল ভৌমিক রামপদ জমাতিয়া বিজেপির রাজ্য সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য মন্ত্রী রতনলাল নাথ মন্ত্রী প্রসঞ্জিৎ রায় যুবমোর্চার রাজ্য সভাপতি টিঙ্কু রায় সহ আরও অনেকে বৈঠকে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের অন্তর্গত প্রত্যেকটি মণ্ডলের সভাপতি সহ বিভিন্ন মোর্চার নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে মূলত লোকসভা নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয় পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের জন্য ইতিমধ্যে দলীয়ভাবে ইনচার্জ করা হয়েছে বিজেপির রাজ্য সম্পাদিকা প্রতিমা ভৌমিককে এছাড়াও এই আসনের জন্য প্রভারী মন্ত্রী করা হয়েছে সুদীপ রায় বর্মনকে সংবাদ প্রতিনিধিদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমা ভৌমিক জানান সাংগঠনিক প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে এই দিনের বৈঠক তবে নির্বাচনে প্রার্থী কি হবে তা এখনো ঠিক হয়নি অবগত আছি যে দু হাজার উনিশে লোকসভা নির্বাচন 
আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেকটা নির্বাচনে নির্বাচনে আমরা খুব সুন্দরভাবে ব্যবস্থিতভাবে আমরা সেই নির্বাচনকে লড়াই আমরা করি তার জন্য গোটা ভারতবর্ষে যে আমাদের পাঁচশো তেতাল্লিশটা লোকসভা আসন রয়েছে সেই অনুযায়ী সেইগুলির প্রত্যেকগুলির এক একটা করে কমিটি রয়েছে লোকসভা আসনের ইনচার্জ এবং যে স্টেটে মন্ত্রী রয়েছে প্রভারী মন্ত্রী পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের আমি ইনচার্জ রয়েছি পার্টির তরফ থেকে আর মন্ত্রীদের তরফ থেকে আমাদের আদরণীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী সুদীপ রায় বর্মন প্রভারী মন্ত্রী রয়েছেন তাছাড়া সহ প্রভারী আমাদের নীতিশ দে আমাদের রাজ্য সম্পাদক পুরাটাই আমাদের সাংগঠনিক প্রস্তুতি না না এটা না আমাদের সাংগঠনিক প্রস্তুতি আসনকে দাঁড়াবে না দাঁড়াবে অনেক দেরি নেই নির্বাচন দু হাজার উনিশে আমরা সাংগঠনিকভাবে কীভাবে প্রস্তুত নিতে প্রস্তুত হতে হয় সেটা আমরা করছি সেটা আমাদের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেভাবে প্রস্তুতি চলছে ত্রিপুরা তো সেভাবে চলছে ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা রাজ্যব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মহিলা মোর্চার কার্যকারিণী সভা অনুষ্ঠিত হল বিশালগড়েও শুক্রবার বিশালগড় স্থিত শুভদীপ কনফারেন্স হলে মহিলা মোর্চার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় কার্যকারিণী সভা উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী রুকিয়া বেগম জেলা সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্ত মন্ডল সভাপতি রামনারায়ণ রায় এবং মহিলা মোর্চা মন্ডল সভানেত্রী রুমা সাহা প্রমুখরা জেলা সভানেত্রী রুখিয়া বেগম সংগঠনকে মজবুত করার পাশাপাশি বিজেপি সরকারের ভূসি প্রশংসা করেন শুক্রবার সাবরুমের পূর্ব টাকা তুলছি এডিসি ভিলেজের নেয়ান সিং পাড়াতে মমতা ত্রিপুরার বাড়িতে যান ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস এর চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল প্রতিনিধি দলে ছিলেন নীলিমা ঘোষ চেয়ারপারসন এবং তিন সদস্য শর্মিলা চৌধুরী স্বপ্না দাস এবং ডালিয়া সাহা সাথে ছিলেন চল্লিশ সাবরুম বিজেপি মন্ডল সভাপতি অর্জুন দেবনাথ শান্তিপ্রিয়া ভূমিক সহ অন্যান্যরা চেয়ারপারসন নীলিমা ঘোষ দোষীর ফাঁসি দেওয়ার পক্ষে সাওয়াল করেন এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন উল্লেখ্য গত এগারো জুলাই তারিখ থেকে মমতা ত্রিপুরা নিজ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর পনেরো তারিখে সকালে বাড়ির পাশের জঙ্গলে ঝর্ণার কাজ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয় মনোবাজার থানার পুলিশ এখনো পর্যন্ত ধীরেন্দ্র কুমার ত্রিপুরাকে গ্রেপ্তার করে বর্তমানে সে পুলিশ রিমান্ডে রয়েছে এখন পর্যন্ত এই অপরাধের সাথে উনার জড়িত আছে বা এরকম কোন রিপোর্টের জন্য যে কম্বল আর বস্তাটা পাঠানো হয়েছিল সেই রিপোর্ট কি এখনো এসেছে এত তাড়াতাড়ি পোস্টমর্টাম রিপোর্ট কি দেখা গেছে যতটুকু যুব নেতা ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ও মৃতার বাড়িতে যান এবং দোষীর ফাঁসির সাজার দাবি করেন এছাড়াও পরিবারের হাতে দশ হাজার টাকা তুলে দেন ত্রিপুরা উপজাতি কর্মচারী সংগঠনের পক্ষ থেকে এছাড়াও চাইল্ড রাইটস কমিশনের তরফ থেকে পরিবারের পাঁচ বছরের বিকলাঙ্গ শিশুটিকে হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেবেন বলে জানান
তখন পুলিশ আমাদের এসপি বলেছিল হ্যাঁ তারা দে উইল ট্রাই দেয়ার লেভেল বেস টু ফাইন্ড আউট দ্য এক্সকিউজ পারসন এটার পর বল পরে তারা তদন্ত করছি তারপরে এখানে যে তারা একটু গরিবই গরিব আমাদের गवर्नमेंट তাদেরকে যথাযথভাবে সাহায্য করব এবং করছি আমাদের ম্যাডাম আছে আমাদের এটা উইমেন কমিশনার থেকে উনি তো কথা দিয়েছেন যে তাদেরকে যা এক নরমাল যেটা বাচ্চা আছে তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা হবে আর আমরাও আমরা যত আমরা লোকালিটি আছে আমরা যথাযথভাবে তাদেরকে সাহায্য সাহায্য করার চেষ্টা করব তো আমরা অন বিহাফ অফ আওয়ার गवर्नमेंट বা অন বিহাফ অফ আমাদের পক্ষ থেকে আমরা চাই এক্সকিউজ পারসন শুড বি arrest and he should be this person should be hang up that uh, that's what we want eta amra chai je excuse person ta jate hang hoy as per the law of indian constitution the indian constitution mote jeta lekha ache sei bhabe jete taderke shasti dewa hobe bureau report khobor tripura prothom sheni theke pashpin protha chalur dabite acuci rajdhanite ekta rally onushthito kore প্রথম শ্রেণী থেকে পাশফেল প্রথা চালুর দাবিতে এসইউসিআই সারা দেশে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেয় তারই অঙ্গ হিসেবে আগরতলা হয় অনুরূপ কর্মসূচি এদিন এসইউসিআই কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে পরে মিছিল শেষে বর্তলা হয় সভা পাশফেল প্রথা না থাকায় ত্রিপুরা রাজ্যে যে শিক্ষার মান নেমে গেছে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল তা প্রমাণ করেছে বলে অভিযোগ তোলে এসইউসিআই প্রথম শ্রেণী থেকেই পাশফেল প্রথা চালুর দাবিতে एसिसिआई कम्युनिस्ट दल आज सारा देशे प्रतिबाद दिवस हिसाब से डाक दिए अंग हिसाब से आगरतलार प्रथम श्रेणी थे फार्स पेज कथा चालू दावी ये मिचिल होता राज्य सम्पादक एसिसिआई कम्युनिस्ट नाम अरुण भौमिक ब्यूरो रिपोर्ट खबर त्रिपुरा गाजा बिधी अभिजान बैरिए शब्दबाजी उद्धार कर पुलिस घटना विशालगर मधुपुर एलकाय গাজার অভিযানে বেরিয়ে শব্দবাজি উদ্ধার করল পুলিশ ঘটনা বৃহস্পতিবার রাত তিনটা নাগাদ মধুপুর থানার অন্তর্গত দেবীপুর ছাব্বিশ ঘাট এলাকায় গোপন খবর ভিত্তিতে এলাকার জনৈক কেবল দাসের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ গাজার বান্ডেল খুঁজতে গিয়ে পায় ছাব্বিশ কার্টুন শব্দবাজি অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মিহিরলাল দাস ছিলেন মধুপুর থানার ওসি কৃত্তিজয় রিয়াং বাজেয়াপ্ত করা শব্দবাজিগুলোর বাজার মূল্য আনুমানিক দশ লক্ষ টাকা বলে দাবি এসডিপিউর তিনি জানান বাড়ির মালিক কেবল দাসের নামে মামলা দায়ের করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ত্রিপুরা আগামী বাইশে জুলাই এজিএমসি এর কে এল এস অডিটোরিয়ামে এজিএমসি ও টিএমসি থেকে সদ্য এমবিবিএস এবং পিজি পাস করা চিকিৎসকদের সংবর্ধনা যাপন করবে এটি জিডিএ ও এনডিএটি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন বিধায়ক ডক্টর দিলীপ কুমার দাস ও ডক্টর অতুল দেববর্মা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করা হবে বৃহস্পতিবার প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান এটি জিডিআর কনভেনার ডক্টর দামোদর চ্যাটার্জি আমার সঙ্গে আছে প্রিয়জ্যোতি চাকমা ও আমাদের মেম্বার এটিজেটি অ্যাডো কমিটি আর আমার ডান দিকে আছে ডক্টর রঞ্জিত দাস প্রেসিডেন্ট এনডিএটি ন্যাশনালিস্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা আর আমাদের উত্তম দাস আছে আমাদের সেক্রেটারি এদিকে আছে আমাদের ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা শারীরিক অসুস্থতার কারণে অবশেষে মৃত্যু হলো সিপাইজল অভয়ারণ্যের এক পুরুষ বাঘ দ্বীপুর এতে করে বাঘ শুরু হয়ে গেল সিপাইজল অভয়ারণ্য 
শারীরিক অসুস্থতার কারণে অবশেষে মৃত্যু হলো সিপাহী জেলা অভয়ারণ্যের এক পুরুষ বাঘের দীর্ঘ কুড়ি দিন যাবৎ শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিল সেই বাঘটি তার নাম দীপু দু সালে চণ্ডীগড়ের জোতে তার জন্মগ্রহণ হয়েছিল দু সালে তাকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ জো সিপাহী জেলা অভয়ারণ্যে আনা হয়েছিল গত মাসের ত্রিশ তারিখ থেকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল শুক্রবার সকাল দশটা ত্রিশ মিনিটে তার মৃত্যু হয় দু সালে দীপুর মহিলা সঙ্গী চিলি মারা যায় তারপর থেকে সে একা হয়ে যায় সিপাহী জেলা অভয়ারণ্যের পশু চিকিৎসক গোপালবাবু অফ ক্যামেরায় জানান গত দশ দিন যাবৎ দীপু জল ছাড়া কিছুই খায়নি তিনি আরও জানান বাঘের আয়ুষ্কাল থাকে সর্বোচ্চ পনেরো বছর সেই কারণেই বোধহয় তার মৃত্যু হয়েছে তার চিকিৎসার জন্য মেডিকেল টিম পর্যন্ত আসে তারপরও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি তিনি আরও জানান রাজ্যে যেই পরিমাণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে তারও প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে যদিও দীপুর মৃত্যুতে বর্তমানে বাঘ শূন্য হয়ে পড়ে সিপাহী জেলা অভয়ারণ্য বিরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা ধনপুর বিধানসভা এলাকার অধিকাংশ জনকল্যাণমুখী দপ্তরের কর্মসংস্কৃতি বেহাল অবস্থা একাংশ দপ্তর ছন্নছায়া অবস্থায় আছে ধনপুর বিধানসভা এলাকায় অধিকাংশ জনকল্যাণমুখী দপ্তরের কর্মসংস্কৃতি বেহাল অবস্থা একাংশ দপ্তর ছন্নছাড়া অবস্থায় আছে দায়িত্ববান অফিসের আধিকারিকরাও নিয়ম মতো অফিসে আসেন না সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে দেখা করারও সুযোগ থাকে না আধিকারিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অন্যান্য কর্মচারীরাও গল্পগুজব চালিয়ে সময় কাটায় দিনরাত ঘুরছে বৈদ্যুতিক পাখাগুলি মানুষ প্রয়োজনে অফিসে গিয়ে দিনের পর দিন আধিকারিকদের খোঁজে পাওয়াটা কষ্টকর এই জাতীয় কর্মসংস্কৃতি চলতে থাকলে নতুন সরকারের উন্নয়নমুখী কাজকর্মের সুফল মানুষ আশা করাটা অসম্ভব যেমন তার মধ্যে প্রথম কাটাঘড়িতে অবস্থান করছে কাঠালিয়া সহ বাস্তুকারের কার্যালয়টি জল সম্পদ দপ্তরের উপবিভাগ এই অফিস কার্যালয়ের দায়িত্বে বর্তমানে ছোট বড় আটজন কর্মচারী থাকলেও প্রথমে কেউ সময় মতো অফিসেই উপস্থিত হন না অফিসের দরজা জানালা খোলা হয় পনেরো এগারোটায় বা কোনো কোনো দিন এগারোটায় দূর দূরান্ত থেকে গাড়ি চাপিয়ে যারা আসেন তারাই কিছুটা তবু আগে আসার চেষ্টা করেন তবু নির্দিষ্ট সময়ে আসা মোটেই সম্ভব নয় তাছাড়া স্থানীয় যারা কর্মচারী রয়েছে তারাই বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করে অফিসে দেরি করে আসেন উনিশ জুলাই মানুষের বহু অভিযোগের ভিত্তিতে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে দেখা গেল পনে এগারোটায় একজন মহিলা সবে মাত্র দরজা জানালা খুলতে শুরু করেন প্রায় আধ ঘন্টা পর দূর দূরান্তে দুজন কর্মচারী আসলেন একজন এমডি ফুলমিয়া অপরজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার অতুল কৃষ্ণ মল্লিক বাকি যারা বড়বাবু ইনচার্জ বা অন্যান্য জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার তারা কেউ আসার নিশ্চয়তা নেই থাকে না এমন হাল হকিকত শুধু একদিনে নয় চলছে লাগামহীন ভাবে বিগত বছরগুলি ধরে অথচ এই অফিসে কর্মচারীর সংখ্যা কম নয় কিন্তু যারাই দায় দায়িত্ব নিয়ে আছেন তারাই অফিস ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাসে পরিণত হয়ে আছে এই জাতীয় অফিস ব্যাধির চিকিৎসা করার প্রয়োজন তো অতি আবশ্যক জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে যদিও এই দপ্তরের অবস্থা কাঠালিয়ায় নতুন কিছু নয় জন্ম থেকেই রোগাগ্রস্ত সারাই করার উদ্যোগ নেই
কে শুনে কার কথা সবাই এখন অফিসে ও শাসক দলের নেতা অফিসের যদি এই জাতীয় কর্মসংস্কৃতি চলতে থাকে কোনোদিন প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই কাঠালিয়া ব্লক এলাকার আম জনতার ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা